നമസ്കാരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് സഹകരണ വകുപ്പിലെ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൽ ഡി സി ആയിട്ട് കയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ജൂനിയർ ഓഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്ക് കയറുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത് സഹകരണ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രി പോയിൻ്റാണ് ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് കയറി വരാവുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർക്കാർ ജീവനക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവ ഒരു മേലങ്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി എന്നുള്ളത് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഭാഗം അതാണ് കേരളത്തിലെ അപ്പെക്സ് സംഘങ്ങൾ അപ്പെക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് കേരളത്തിലെ അപ്പ അപ്പെക്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ സ്ഥാപനം എന്നുള്ളതാണ് ചില സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക തലത്തിൽ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇതിനൊരു അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനം ഉണ്ടായിരിക്കും ചില സംഘങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക തലത്തിലുണ്ടാവും സെൻട്രൽ തലത്തിലുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ തലങ്ങളിലുണ്ടാവും പിന്നെ ആ ജില്ലാ തലങ്ങളുടെ സംഘങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന ഒരു അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം നടത്തും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പാക്സുകളുടെ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്ന സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ടു ടയറാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ അത് ത്രീ ടയറാണ് ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ത്രീ ടയറാണ് പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ തല തലം മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്നാമത്തെ തലം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നുള്ളത് അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് മറ്റ് കേരളത്തിലെ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലെയും പ്രാഥമിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ളത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുക പിന്നെ കെ എസ് സി ബി എന്ന് പറയും കെ എസ് സി ബി കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദ്വിതലത്തിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രിതലത്തിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തട്ടിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ മിൽമ എന്നുള്ളത് ഒരു അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് മിൽമ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് അല്ല ഇങ്ങനെ മിൽമ ഒരു അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഡയറി സംഘങ്ങളുടെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് ഡയറി സംഘങ്ങൾ ത്രീ ടയറിലാണുള്ളത് പ്രാഥമിക ഡയറി സംഘങ്ങളുണ്ട് റീജിയണൽ ഡയറി സംഘങ്ങളുണ്ട് കോഴിക്കോട് എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ ഡയറി സംഘങ്ങളുണ്ട് അത് മൂന്നും ചേർന്നതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് മിൽമ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റീസും മൂന്ന് തലത്തിലാണുള്ളത് പ്രാഥമിക കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റികളുണ്ട് മിഡിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോൾസെയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനമാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ഇങ്ങ് മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികൾക്കുള്ള മാർക്കറ്റ് ഫെഡ് അല്ലേ ഇത് അല്ല കേര ഫെഡ് കേര ഫെഡ് ഇതൊക്കെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഇനിയും കുറേ വനിത ഫെഡ് വനിത ഫെഡ് ടൂർ ഫെഡ് സെറി ഫെഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലുള്ള അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളുടേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള എൽ ഡി ക്ലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് കാഷ്യർ നിയമനങ്ങൾ മാനേജർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള പിന്നെ ഉയർന്ന തസ്തികയെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ പോലുള്ള തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി നമ്മൾ പറയുന്ന കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ടാണ് അവർ നേരിട്ടാണ് നടക്കുക ഇതിന് പുറമെ ഈ ഇത്തരം പിന്നെ അപ്പെക്സ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകളുണ്ട് പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം മിൽമയിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് അല്ല പിന്നെ കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷനിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളതല്ല മാർക്കറ്റ് ഫെഡിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റ് അതല്ല കേര ഫെഡിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫെഡ് ഹോസ്പിറ്റ
ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉയർ ക്ലർക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള നീ മുഴുവൻ നിയമനങ്ങളും നടക്കുന്നത് പിന്നെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി കാണാൻ കഴിയും ഈ അപ്പക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അപ്പക് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫുകളെ ഇതിലേക്കൊക്കെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു വിങ് ഇതും ഒരു ഒരു എന്തായിരിക്കാം ഈ പരീക്ഷകൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകളുടെ ഇതിനുള്ള മാനദണ്ഡം സിലബസ് എന്തായിരിക്കാം ജനറലി കോപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഈ നിയമനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ വരുന്ന ചോദ്യം അതിന് പുറമേ ഈ ഫെഡറേഷനുകളുടെ പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിൽമ അതിലേക്കുള്ളൊരു നിയമനമാണ് പി എസ് സി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ അതിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിൽ ഡയറി മേഖലയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കൺസ്യൂമർ മേഖലയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷനിലേക്കുള്ള തെര പിന്നെ പരീക്ഷയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതി അല്ലെങ്കിൽ സിലബസിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെയായിരിക്കും അവയുടെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് ആ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേച്ചർ സ്വഭാവം അവരുടെ ബിസിനസ് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇത് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ധാരാളം നിയമനങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇനി സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു വരുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോൾ തന്നെ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടേക്കൊക്കെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ് കോപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങളായിരിക്കും കേരള പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ഇതൊക്കെയായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ തസിക ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ തസിക അടുത്ത ക്ലർക്ക് ക്യാഷ്യർ തസികയിലേക്കൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷകളുണ്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് അതിന് പ്രത്യേക കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇന്നതായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു നിയമവുമില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പാറ്റേൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള സിലബസിൽ കാരണം സിലബസ് നേരത്തെ അവർ തരുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി ചിലതിൽ ജി കെ ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ടാവും ചിലത് റീസണിങ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ പി എസ് സി നടത്തുന്ന പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നതായിരിക്കും സിലബസ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു മേഖല അത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിയമനം നടത്തുന്ന മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് മേഖലയിലേക്കൊക്കെ നടത്തുന്ന അഥവാ പാക്സുകൾ അർബൻ അർബൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് അതേപോലെ പിന്നെ പി സി എ ആർ ഡി ബി ഇങ്ങനത്തെ ഇത്തരം പി സി എ ആർ ഡി ബി ഈ ഇതിനകത്ത് വരിക കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോ അഗ്രികൾച്ചർ കോപ്പറേറ്റീവ് കാർഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് കാർഡ് ബാങ്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അത് അപ്പക്സ് ബാങ്കാണ് ഇത്തരം പ്രാഥമിക കാർഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്കുകളുടെ അപ്പക്സാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയും കാർഡ് ബാങ്ക് എന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചുരുക്കി പറയാറുണ്ട് അത് അപ്പക്സ് ബാങ്കാണ് അത് പി എസ് സിയാണ് നടത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള അർബൻ ബാങ്ക്സ് പിന്നെ മറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ എംപ്ലോയി സൊസൈറ്റികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലേ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കൊക്കെയുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് എക്സാമ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് സി എസ് ഇ ബി എന്ന് പറയും സി എസ് ഇ ബി കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നത് ഈ സംവിധാനം വഴിയാണ് ഇത് ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഒരു പിന്നെ സ്ഥാപനമായിട്ട് കേരളത്തിലെ സഹകരണ നിയമം സെക്ഷൻ എൺപത് ബി പ്രകാരം സഹകരണ നിയമം സെക്ഷൻ വകുപ്പ് എൺപത് ബി പ്രകാരം രൂപീകൃതമായ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് ഇത് വളരെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇതിൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നു കേരളത്തിൽ അനേകം
കേരള സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ ഓവർ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ജംഗ്ഷനിലാണ് കോപ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് വളരെ സ്തുത്യർഹമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ബോർഡ് നടത്തുന്നത് മൂന്ന് മെമ്പർമാരുള്ള ബോർഡിലാകെ മൂന്ന് മെമ്പർമാരേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബോർഡ് ഒരുപാട് മറ്റുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ബോർഡുകളെ പോലെ അനേകം അംഗങ്ങൾ അതിനകത്ത് അംഗങ്ങളായിട്ടില്ല മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബോർഡ് അതിന് കീഴിൽ വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നു അതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എം എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ എൺപത് ബി പ്രകാരം നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഈ ഇതുവഴിയാണ് ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരി ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരി ഒരു മൂവായിരത്തിനും നാലായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇതുവഴി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമോ അത് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്കുള്ള നിയമനം പണ്ട് അവിടുത്തെ ബോർഡ് നടത്തിയിരുന്നൊരു നിയമന അത്തരം നിയമനങ്ങളിൽ അഴിമതിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വലിയ ക്രമക്കേടുകളുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിനെ സഹകരണ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അത് പ്രകാരം ഇങ്ങനൊരു ബോർഡ് രൂപീകൃതമായത് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡായ ആളുകൾ അതിൻ്റെ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായിട്ട് വരാറുള്ളത് പലപ്പോഴും പി എസ് സി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെയാണ് ഈ സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഭരണസമിതിയിൽ ഉണ്ടാവുക ആകെ മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ളതാണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ബോർഡ് ചേരേണ്ടി വരും വലിയ ഒരു വിപുലമായൊരു ഒരു ബോർഡൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടാണ് അത് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബോർഡാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാനുള്ളത് വർഷം ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പത്തോ മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് നിയമനം കൊടുക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇത് ഏറെക്കുറെ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ തവണ എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷകളുണ്ടാവും ഈ കോ കോവിഡ് കാലത്ത് കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങൾ അത് പൊതുവെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും മുടങ്ങിയതുപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കാലത്ത് പരീക്ഷകൾ മുടങ്ങി എന്നുള്ളതല്ലാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പരീക്ഷകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം തന്നെ എട്ടോ പത്തോ തവണ അവരുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷാ രീതി എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള യോഗ്യത എന്നുള്ളതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ എഴുതാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ് സാധാരണ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി കേഡർ പരീക്ഷകൾക്ക് സൂപ്പർവൈസറി കേഡർ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന യോഗ്യതകളും പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു ഡിപ്ലോമ അല്ലേ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയാണ് എന്നാൽ സെക്രട്ടറി മാനേജർ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് പോലുള്ള ഉയർന്ന തസ്തികളിലേക്ക് എത്തുമ്പം ഗ്രാജുവേഷൻ മസ്റ്റാണ് എനി ഡിഗ്രി വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഓർ കോപ്പറേഷൻ ഹയർ ഡിപ്ലോമ ഓർ ബി കോം വിത്ത് കോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ യോഗ്യതകൾ ഉള്ളത് സൂപ്പർവൈസ് ഒരു സാധാരണ ക്ലറിക്കൽ പോസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് പത്താം ക്ലാസ്സും മിനിമം അത് വേണം പത്താം ക്ലാസ്സും ഒരു എച്ച് ഡി സി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി സി ഒ വേണം പക്ഷേ ഹയർ തലത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ക്ല സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് പോലുള്ള തസ്തികളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ മസ്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് നാൽപ്പത് വയസ്സ് മിനിമം പതിനെട്ട് തികഞ്ഞിരിക്കണം നാൽപ്പത് വയസ്സ് കവി കവി
അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇളവുണ്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇയേഴ്സ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം അല്ല പരീക്ഷ എഴുതാം ഇനി ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഒ ബി സി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തെ വയസ്സിന് ഇളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ പരീക്ഷ എഴുതാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇനി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്പിഡ് ഫിസിക്കലി ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്പിഡ് ഹാൻഡിക്യാപ്പിഡ് അവർക്ക് പത്ത് വർഷത്തെ വയസ്സ് ഇളവുണ്ട് പത്ത് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഈ ഇളവെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പർ ഏജിലുള്ള ഇളവുകളാണ് അപ്പർ ഏജ് നാൽപ്പത് എന്നുള്ളത് എസ് സി എസ് ടിക്ക് ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെ പോവാം എസ് ഒ ബി സിക്ക് ആകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോരാ പോവാം ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്പിഡ് ആണെങ്കിൽ അമ്പത് വയസ്സ് വരെ പോവാം ഈ വിഡോസ് ആണെങ്കിൽ വിധവകൾക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തെ വയസ്സിളവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ ഇതാണ് എയ്ജ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സി എസ് സി ബി പരീക്ഷകളുടെ എയ്ജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇങ്ങനെയാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ എയ്ജ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ പരീക്ഷയുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ് സി എസ് സി ബി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് സി എസ് സി ബിയുടെ പരീക്ഷ രീതിയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഓഫീസുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചൊരാളെന്ന നിലക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജോ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഓഫീസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിരുന്നു ഇതുണ്ട് അതപ്പോൾ നിരന്തരമായ ബന്ധങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡീഷണൽ റിച്ചാറായിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ സ്ഥാപനവുമായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സി എസ് സി ബിയുടെ പരീക്ഷയുടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഏതെങ്കിലും തസ്തികയിലേക്കുള്ള വേക്കൻസി അറൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേക്കൻസി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരം സംഘം സി എസ് സി ബി അറിയിക്കുക ആദ്യത്തെ പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് വേക്കൻസി ഒരു സംഘങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സംഘങ്ങളാണ് ആ സംഘം സി എസ് സി ബിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര എൽ ഡി ക്ലർക്ക് ഇത്ര പോസ്റ്റ് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഇത്ര പോസ്റ്റ് പോകണം മസ്റ്റിൻ സെക്രട്ടറിയുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജറുടെ വേക്കൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കണം അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിരിക്കണം സംഘത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവണം ഇവരുടെ ഓരോ തസ്തികയിലുള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ശമ്പള സ്കെയിൽ എത്ര എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര വേക്കൻസികളാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രകാരം ഒരു സംഘം സി എസ് സി ബിക്ക് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സി എസ് സി ബിയുടെ കേസാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സി എസ് സി ബി ഇങ്ങനെ ആദ്യ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്ക അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി എസ് സി ബി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ലീഡിങ് മിനിമം രണ്ട് ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പത്രങ്ങളിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇവർ സി എസ് സി ബി ക്ഷണിക്കുന്നു ഇത് ഒരു സംഘത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കില്ല അറ്റ് എ ടൈം കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അമ്പതോ സംഘങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലായിരിക്കും വരും അത് ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും സൗകര്യവും ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതിനൊന്നും പ്രയാസമില്ല ഓരോ അപേക്ഷയ്ക്കും നിശ്ചിത ഫീ ഉണ്ട് ആദ്യ ഒരു അപേക്ഷയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫീ രണ്ടാമത്തത് സംഘത്തിനും കൂടെ അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്തിരി ഒരു കൺസെഷൻ റേറ്റിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഫീ ഒക്കെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തത് പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കലക്ടിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിംഗ് കാരണം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു ഓഫീസിലേക്കാണ് വരിക എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ഒരു ഓഫീസിലേക്കാണ് വരിക വളരെ ശ്രമകരമായൊരു കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് തീരാതെ അടുത്തൊരു എക്സാമിനേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്ര കണ്ട് ഒരു വർക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസിലുണ്ടാവും ഈ പ്രോ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്രിപ്പയറിങ് പ്രിപ്പയറിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഇവർ തയ്യാറാക്കും കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എലിജിബിളായ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ കാരണം ചിലതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ചെലാൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒക്കെ വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ യോഗ്യതകൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അപേക്ഷകൾ പിന്നെ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിലൊക്കെ തള്ളിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് അവർ തയ്യാറാക്കുന്നു ഇന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത്രയും നമ്പർ സർക്കുലർ നടത്തുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യരായ എഴുതാൻ യോഗ്യരായ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് അവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് സി എസ് സി ബിയുടെ ഓഫീസിലത് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഏത് സംഘത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകളാണ് കിട്ടിയത് ആ സംഘത്തിലേക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി അയക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രാദേശികമായ ഒരു ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവർക്കൊരു മൂന്ന് പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ച കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ആ ബാങ്കിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലോ ആ ബാങ്കിൻ്റെ ശാഖകളുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്രാഞ്ചുകളിലോ ഈ ലിസ്റ്റ് തൂക്കണമെന്നാ അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രിപ്പയറിങ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ പബ്ലിഷിംഗ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പബ്ലിഷിംഗ് പബ്ലിഷിംഗ് ദ എബവ് ലിസ്റ്റ് എന്നാ ഈ എബവ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം സി എസ് സി ബിയുടെ ഓഫീസിൽ വെക്കണം സംഘങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വെക്കണം ആറാമത്തെ കാര്യം ആറാമത്തെ കാര്യം ഈ പരീക്ഷകൾക്കുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രമീകരണം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ റിട്ടൺ എക്സാമിനേഷൻ റിട്ടൺ എക്സാം അത് സി എസ് സി ബി ഐ ചെയ്യുക നമ്മൾ സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അധ്യാപകർ സ്കൂളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അധ്യാപകർ തന്നെ എനിക്ക് ഇൻവിജുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഈ പരീക്ഷയ്ക്കും വരിക കാരണം സി എസ് സി ബിക്ക് അത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ല ഇതൊക്കെ നടത്താനുള്ള നമ്മുടെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ പോലെ പ്രാദേശികമായ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഓഫീസുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും അതാത് സ്കൂളുകൾക്കായിരിക്കും ആ സ്കൂളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് പരീക്ഷ അവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു എക്സാം കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ ആണ് valuation of answer sheet അത് ഒ എം ആർ രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒ എം ആർ രീതി തന്നെ അത് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നു അതല്ല മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ നോക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒ എം ആർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാല്യുവേഷൻ നടത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഈ ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റൊന്ന് കാര്യം പറയാനുള്ള ഇതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സമാനമായ തസ്തികൾക്ക് സമാനമായ ചോദ്യ പേപ്പറുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി ഈ സി എസ് സി ബി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് ആൻസർ ഷീറ്റുകൾ ഇനി അതിന് ശേഷമുള്ളത് എട്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് അഥവാ ക്വാളിഫൈഡ് ആയ ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിയമനം കിട്ടിയ ആളുകളല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരി അല്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് നിയമനത്തിന് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി അത് പൂർണ്ണമല്ല ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ബാക്കിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ സി എസ് സി ബി ഈ ഷോർട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പറുടെ ക്രമത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇതിൽ ആർക്കാ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയത് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനിൽ എന്നുള്ളത് സംഘത്തിനൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഓരോ സംഘത്തിനും അയച്ചു കൊടുക്കും അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് സംഘം ഇൻ്റർവ്യൂ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സംഘ ഇൻ്റർവ്യൂ അത് സംഘത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോഡി ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തുക സാധാരണഗതിയിൽ സി എസ് ഇ പി നടത്തുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും എൺപത് എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അത് വളരെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ സംഘത്തിൻ്റെ ബോർഡിനാണ് കൊടുക്കുക സംഘം ബോർഡ് അതൊരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് മാസത്തിനകം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തി സോറി മൂന്ന് മാസത്തിനകം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിരിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആഴ്ചക്കകം ഇൻ്റർവ്യൂയുടെ മാർക്കുകൾ സി എസ് സി വിയെ അറിയിക്കണം ഇൻഡിമേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് ഇൻഡിമേഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ റിസൾട്ട് സി എസ് സി ബി അറിയിക്കുക അത് അതിനൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഫോർമാറ്റിൽ കൃത്യമായിട്ട് അത് സി എസ് സി ബിയെ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരം സി എസ് സി ബി അറിയിക്കുക ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്കും റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്കും സമ്മപ്പ് ചെയ്ത് സി എസ് സി ബി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റാണ് സി എസ് സി ബി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യരായ ആളുകളുടെ ക്രമം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും സ്ഥാപനത്തിന് കയ്യിൽ ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാപനത്തിന് പിന്നീടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇവർക്ക് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നിയമനം നടത്തിയേ പറ്റും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നിയമനം നടത്താതിരിക്കുന്ന പ്രവണതകൾ പല സംഘങ്ങളിലുമുണ്ട് അവരുദ്ദേശിച്ചില്ല ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായിരിക്കില്ല കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ നിയ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ട് വർഷമാണ് രണ്ട് വർഷത്തിനകം ഈ കാലാവധിയിൽ അവർ സി എസ് സി ബിയെ അറിയിച്ച വേക്കൻസിയിലേക്ക് അവർ നിയമനം നടത്തിയേ പറ്റും കാരണം അവരും കൂടെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഈ രൂപത്തിലായത് അപ്പോൾ അവർക്ക് നിയമനം നടത്തിയേ പറ്റും മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ പിന്നെ ഈ നിയമനം നടത്താതിരുന്നു നോക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി സംഘങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തു സംഘങ്ങൾ നിയമനം നടത്താതിരുന്നാൽ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട കോടതി അതിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളായിരിക്കും എടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സി എസ് സി ബിയുടെ പരീക്ഷയുടെ ഒരു രീതി ഇനി സി എസ് സി ബി പരീക്ഷയുടെ മാർക്കുകളുടെ നോക്കണം ഞാനത് പറയാം സി എസ് സി ബി പരീക്ഷയുടെ മാർക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് സി എസ് സി ബി പരീക്ഷയ്ക്ക് എയ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ സോറി എയ്റ്റി മാർക്സിനാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എയ്റ്റി മാർക്സിന് നൂറ്റി അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സാധാരണ പി എസ് സിയിൽ നിന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൻസറിന് അര മാർക്കാണുള്ളത് ഒരു ആൻസറിന് അര മാർക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കുകളില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ റാങ്ക് അത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് റാങ്ക് പട്ടിക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഈ അര മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസത്തിൽ ചില ആൾക്ക് കിട്ടി എന്നും വരാം പോയെന്നും വരാം ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഇന്ന മാർക്കിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയൻ്റെ മുകളിൽ എത്തുന്നതിൽ ഒരു പോസ്റ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലേക്കൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയും അവിടേക്ക് ഈ അര മാർക്ക് ഒരു മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്ക് ഇത് റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ്റെ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്ക് എയ്റ്റി ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ മാർക്ക് ട്വൻറ്റി മൊത്തം നൂറ് മാർക്ക് ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ ഇരുപത് മാർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മിനിമം ഒരാൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മിനിമം അയാൾക്ക് മൂന്
എന്തുകൊണ്ട് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനിൽ മികച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ നിന്ന് തഴയാൻ പറ്റില്ല അവൻ അത്രയും നല്ല പെർഫോമൻസ് നടത്തിയിട്ട് അവന് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഒരു മാർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല മിനിമം മൂന്ന് മാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കണം മാക്സിമം കൊടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇനി അതിൽ കൂടുതൽ നേരത്തെ ജില്ലാ തലത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു മുൻഗണന ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല മുൻഗണന അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള പരിഗണന കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല ഏതായാലും പതിനഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം വൈ എന്താണ് അഡീഷനിലുള്ളത് കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനിൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു അറുപത്തഞ്ച് മാർക്കുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് എൺപതിൽ ഏറെക്കുറെ എഴുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറുപത്തഞ്ചുകാരൻ ഇരുപത് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ ഇവന് എൺപത് മാർക്ക് എൺപത് പിന്നെ മാർക്ക് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എൺപത്തഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടും ഈ എഴുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷനിൽ എഴുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ വളരെ മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മാർക്ക് കൊടുത്താൽ അവൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ താഴെയായി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ബോർഡ് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഉള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് പി എസ് സിയിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ എത്ര മാർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ജയിക്കാൻ എത്ര മാർക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനേ പറ്റില്ല കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്നാ പറയുക കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എന്നാ പറയുക പി എസ് സിയിൽ അത് ചിലപ്പോൾ പിന്നെ തൊണ്ണൂറാവാം ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആവാം മൈനസ് ആവാം ചില ആ പോസ്റ്റിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ മൈനസ് മാർക്കും കൂടെ പരിഗണിച്ചെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ പി എസ് സി നടക്കും അങ്ങനെയുണ്ട് പി എസ് സി ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഒരാളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എലിജിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ സോറി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ എലിജിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് അയാൾ മേടിച്ചിരിക്കണം നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മിനിമം അയാൾ മേടിച്ചിരിക്കണം അത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിച്ചവരൊക്കെ തന്നെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വരണം എന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഒരാൾക്ക് മിനിമം നാൽപ്പത് ശതമാനം മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവണം പോസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഇടുക ഒരു പോസ്റ്റ് രണ്ട് പോസ്റ്റാണ് വേക്കൻസി എങ്കിൽ നൂറ് പേരുടെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അത് അശാസ്ത്രീയമാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് സി ബി സി എസ് സി ബി പിന്തുടരുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡമുണ്ട് എത്ര മൂന്നിരട്ടി നാലിരട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിലും എന്ത് വരണം നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ആ മാർക്കില്ലാത്തവന് ആ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടാൻ സാധ്യതകളില്ല ഇതാണ് പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇനി ഇനി നമ്മൾ വേണ്ടത് സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസ് എന്താണ് സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസ് 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 എന്താണ് സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസ് സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസ് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ നമ്മുടെ സാധാരണ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് സി എസ് സി ബിയുടെ സിലബസ് ഇത് പരീക്ഷകൾക്കനുസരിച്ച് ഉദാഹരണം ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ബാർ കാഷ്യർ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ബാർ കാഷ്യർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള സിലബസ് എന്താണ് പിന്നെ സാധാരണ ഗതിയിൽ നടക്കുന്ന മറ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് കാഷ്യർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പി പിന്നെ സിലബസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം വരിക നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സിലബസ് തിരിച്ചറിയുക അതാണ് അതിനനുസരിച്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുക വായന ക്രമീകരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇടങ്ങളിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചറിയണം പല കുട്ടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാറില്ല എന്തായിരിക്കണം ആ സി എസ് സി ബിയുടെ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള സിലബസ് എന്താണെന്നറിയില്ല കാടടച്ചിട്ടായിരിക്കും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാം പഠിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ എല്ലാം പഠിച്ചു
ടൈപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ സിലബസ് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ഡാറ്റ ആൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ സിലബസ് അറിയാത്ത ഒരാളും കമ്പ്യൂട്ടർ എത്ര പഠിച്ചു എന്നല്ല ഒരാൾക്കും ആ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയില്ല ആ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലപ്പോഴും ഹാൾ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപകടകരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോച്ചിങ്ങിൽ ചേരുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ചാണോ ക്ലാസ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കണം എന്താണ് ക്ലർക്ക് ക്യാഷിയറുടെ സിലബസ് ഒന്ന് ഞാൻ ആ സിലബസ് മാത്രമല്ല സിലബസ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എൺപത് മാർക്കിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എൺപത് മാർക്കിനാണ് ചോദ്യം ചോദ്യം എൺപത് മാർക്കിനാണ് അപ്പോൾ എത്ര മാർക്കിൻ്റെ സിലബസാണ് വരിക ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര അതും കൂടെ പറയാം ഒന്നാമത്തെ സാധനം നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് പത്ത് മാർക്കിനാണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് മാർക്കിന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് മാർക്ക് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അര മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പോൾ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം ഇനിയുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സിലബസ് രണ്ടാമത്തത് ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം പൊതുവിജ്ഞാനം മൂന്നാമത്തത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് യുക്തിസഹമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് അല്പം അരിത്മാറ്റിക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ റീസണിങ് ടെസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാവാം പത്ത് ചോ പിന്നെ മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം ഇനിയുള്ളത് ഇപ്പം മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായി ഇനിയുള്ളത് നാലാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പലതും എൽ ഡി സിക്ക് പഠിച്ചതായിരിക്കാം അതൊക്കെ മതി എൽ ഡി സിക്ക് പഠിച്ച ജനറൽ നോളജും എൽ ഡി സിക്ക് പഠിച്ച ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും എൽ ഡി സിക്ക് പഠിച്ച ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് ഒക്കെ മതി ഇനിയാണ് നമ്മൾ കോച്ചിങ്ങിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പാർട്ടുകൾ വരുന്നത് ഒന്ന് നാലാമത്തത് എന്താണെന്നറിയാം ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ സഹകരണ നിയമം കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾസ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ടിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ഉണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ട് ഇനി കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഈ നാല് വിഷയങ്ങളും അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും ഡിസൈഡിങ് ഏതായിരിക്കും ഒരു സി എസ് സി ബിയുടെ ഒരു ക്ലർക്ക് ക്യാഷ്യർ പരീക്ഷ ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ജനറൽ നോളജ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടാവും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് അവന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം ഒരുപാട് പരീക്ഷകളൊക്കെ പി എസ് സി പരീക്ഷകളൊക്കെ എഴുന്നൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ ഉണ്ട് അവന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായൊരു സാധനമാണത് കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ അഥവാ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ അക്കൗണ്ടിങ് ബാങ്കിങ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇത് അമ്പത് ചോദ്യ അമ്പത് മാർക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെയ്യുന്നതേണ്ടത് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളത് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് ക്യാഷ്യർ ഈ സിലബസ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലേക്ക് ഇതേടക്ക് വേണം നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷും ജനറൽ നോളജും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതില്ല അമ്പത് മാർക്കിന് നമുക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് റൂൾ ആക്ട് ആൻഡ് റൂൾ ഇതൊരു ടെക്സ്റ്റാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് സാധാരണ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗഹനമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമനത്തിന് നിയമത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാറുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ സാധാരണ നിയമത്തിൻ്റെ വകുപ്പുകൾ വ്യത്യസ്തമായ വകുപ്പുകൾ അതിൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ റൂളുകൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് മാത്രമല്ല ബേസിക്
അല്ലേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ ബാങ്ക് റീകൺസീലിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അക്കൗണ്ടിങ് ടേമുകൾ ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ പിന്നെ ബാങ്കിങ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ സാധാരണ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലും അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസും ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധമായ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് പ്രാക്ടീസുകൾ ചെക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസോണർ അങ്ങനെ അതേപോലുള്ള പിന്നെ മറ്റ് ട്രാൻസ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ യെസ് പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ സഹകരണ നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇൻ തുടക്കം മുതലുള്ള റോഷുഡയിൽ പനിയേഴ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സഹകരണ അവരുടെ കാലത്തുള്ള പിന്നെ റോഷുഡയിൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് തൊട്ട് ഏറ്റവും പുതിയ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സഹകരണ നിയമങ്ങൾ വരെയുള്ള ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ഹിസ്റ്ററിയും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് എന്നാണ് അമ്പത് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത പാർട്ട് ഇനി ഇനി ഉള്ളത് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇന്ന് നിർബന്ധമാണ് കാരണം അക്കൗണ്ടുകൾ മുഴുവൻ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡിലേക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇന്ന് ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കാർ ബാങ്കിങ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഴയ ബാങ്കിങ് രീതിയല്ല ഇന്ന് നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്കുകളെ കുറി പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റ് വൻകിട ബാങ്കുകളെ കുറി പോലെയൊക്കെ തന്നെ സഹകരണ ബാങ്കുകളും ഈ രംഗത്ത് വളരെ സജീവമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ബികോം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഡി സിയോ എച്ച് ഡി സിയോ ഇല്ലാത്ത ആളുകളും ജോലിക്ക് വരാം ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡാറ്റ ആൻഡ്രി ഓപ്പറേറ്റർ പോലുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് വരാം ഇതിലുള്ള എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് വരും എന്താണ് ഡാറ്റ ആൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർക്കുള്ള പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പത്ത് മാർക്ക് മാർക്ക് മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത് ചോദ്യം ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എം എസ് എം എസ് ഓഫീസ് എക്സൽ എം എസ് ഓഫീസ് എക്സൽ പത്ത് ചോ മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം എം എസ് ഓഫീസ് എം എസ് ഓഫീസ് വേഡ് എം എസ് ഓഫീസ് വേഡ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം അതേപോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻ്റ് പവർ പോയിൻ്റ് പവർ പോയിൻ്റിനെ കുറിച്ച് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ജനറൽ നോളജ് ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ജനറൽ നോളജ് ഒരു ഡാറ്റ എൻട്രി ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ നാല് സാധനമുണ്ട് അവന് ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടർ നോളജ് ഉണ്ട് പിന്നെ എം എസ് ഓഫീസ് എക്സെൽ എം എസ് ഓഫീസ് വേർഡ് അതേപോലെ തന്നെ പവർ പോയിൻ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതാണ് അതവൻ പഠിച്ചതാണ് അവൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ട് അവൻ്റെ അറിവിൽ ഈ സാധനം നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഇവന് ചോദി അല്ല ഇനിയുള്ളത് ജനറൽ നോളജ് മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജിന് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ നോളജ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വരും പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പത്ത് ഇരുപത് ചോദ്യം മൊത്തം എൺപത് മാർക്ക് നൂറ്റി അറുപത് ചോദ്യം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആവിർഭാവം അതിൻ്റെ ചരിത്രം അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണിത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാംഗ്വേജുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോ ടേംസുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതാണ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതറിയാതെ ഒരു കുട്ടി ഈ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ജി കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഏറെക്കുറെ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അറിവുകളാണ് ഈ മുപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ജി കെ പഠിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജി കെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് ഡാറ്റ ആൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ പാട
പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും ടെമ്പററി ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർമാർ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ എക്സ്പേർട്ടാണ് അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ എക്സ്പേർട്ടാണ് പക്ഷേ അവർക്ക് ബേസിക് എന്തില്ല ജനറൽ നോളജ് ഇല്ല അതിൻ്റെ പേരിൽ അവർ തഴയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോ പിന്നിലായി പോകുന്നു എന്നുള്ളത് യെസ് ഇനി ഇനി മൂന്നാമത്ത് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സംഘങ്ങളിൽ വലിയ സംഘങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇതും വളരെ വലിയ പോസ്റ്റാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളുടെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഒന്ന് കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആവാൻ ബാങ്കിങ് നോളജ് വേണം കോപ്പറേഷനെക്കുറിച്ച് നോളജ് വേണം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ജനറൽ നോളജ് ഉണ്ട് ഇനി ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം ജനറൽ നോളജ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് വേണമല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇതിൽ നിന്ന് അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടോ അവിടെ അമ്പത് മാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുക തൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് തന്നെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം ജനറൽ നോളജും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസൺ എങ്കിലും അല്പമൊക്കെ വേണം കോപ്പറേഷനും ബാങ്കിങ് കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ വരിക അല്ലേ എൺപത് നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ സിലബസ് ഇനി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് മാനേജർ തസ്തിക ഇതിന് കോമൺ ആയിട്ടൊരു സിലബസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറിയുടെ പോസ്റ്റായാലും ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ പോസ്റ്റായാലും മാനേജർ പോസ്റ്റിലായാലും സി എസ് എസ് വി പിന്നെ സി എസ് സി വി പിന്നെ കോമൺ സിലബസ് ആണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എൽ ഡി കാഷ്യർ ക്ലർക്ക് കാഷ്യറും ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ശ്രദ്ധിക്കണം ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് ഇരുപത് പത്ത് ചോദ്യം അല്ല അതെ പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം പിന്നെ ജനറൽ നോളജ് നോളജ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം വേറെ ഒന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് റീസണിങ് പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യം ഇനി അമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് നോക്കുക കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ക്ലർക്ക് കേഷ്യർക്കൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ അക്കൗണ്ടിങ് വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നു ഓഡിറ്റിങ് അവിടെ ഇല്ല ക്ലർക്ക് കാഷ്യറിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധന ഈ പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് മാനേജർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഓഡിറ്റിങ് അതേപോലെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് ബാങ്കിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അമ്പത് മാർക്കിന് നൂറ് ചോദ്യം അമ്പത് മാർക്ക് നൂറ് ചോദ്യം എൺപത് നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിലുള്ള സി എസ് എസ് ബിയുടെ അല്ല സി എസ് ഇ ബിയുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സി എസ് ഇ ബി നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാത്ത ടൈപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കും സി എസ് ഇ ബി പരീക്ഷ നടത്തുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഇതിൽ കുറച്ച് കുറേയൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ടൈപ്പിസ്റ്റാണ് ടൈപ്പിസ്റ്റാണ് അവർക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് നോളജ് കാര്യങ്ങൾ സഹകരണത്തിനെ കുറിച്ചിനേക്കാൾ ഏറെ വേണ്ടത് ഒന്ന് ജനറൽ ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് ജനറൽ നോളജ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് തസ്തികയിലേക്കാണ് 
ജനറൽ നോളജ് ഇരുപത് ഇരുപത് മാർക്ക് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് മാർക്ക് നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇത് ജനറൽ നോളജ് പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യം തന്നെ ടൈപ്പ് സസികിലേക്കാകുമ്പം പ്രാദേശിക ഭാഷയിലാവാം ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ആവാം ഇംഗ്ലീഷിലോ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലോ ഉദാഹരണം കന്നഡ മേഖലയോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൈപ്പിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കന്നഡ ലാംഗ്വേജിലായിരിക്കണം ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് ജനറൽ നോളജ് പിന്നെ ലെറ്റർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷിലൊരു കത്ത് എഴുതാനുണ്ടായിരിക്കും അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ആവാം പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ഒ എം ആർ രീതിയിലാവാം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവും ആവാം പത്ത് മാർക്ക് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അതിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇനി പാസേജ് ഒരു പാസേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കും പാസേജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പാസേജിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് പതിനഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പത് മാർക്ക് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് പത്ത് ചോദ്യം ഇരുപത് മാർക്ക് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് സോറി പത്തല്ല ഇരുപത് ചോദ്യം ഇരുപത് ചോദ്യം നാൽപ്പത് മാർക്ക് പാസേജിൻ്റെത് ഇത്രയായി മുപ്പത് അമ്പത് അറുപത്തി അഞ്ച് ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് പാസേജ് ഇൻ ലാംഗ് പാസേജ് ഇൻ ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രാദേശികമായ ഭാഷയിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്ക് മുപ്പത് ചോദ്യം എൺപത് മാർക്ക് നൂറ്റി അറുപത് ഇതാണ് ടൈപ്പിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷകളാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ ബോർഡ് നടത്തുന്ന പരീക്ഷകളുടെ സിലബസുകളാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ക്ലർക്ക് കാഷ്യർ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെക്രട്ടറി ചീഫ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പിന്നെ മാനേജർ പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ളത് പിന്നെ ടൈപ്പിസ്റ്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാം അല്ല മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പെക്സ് സംഘങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി സർവീസ് സംഘങ്ങളുടെ സോറി മറ്റേ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനി ഇനി ഏജൻസികൾ വഴി നടത്തുന്ന ഏജൻസീസ് വഴി നടത്തുന്ന എക്സാമിനേഷനുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് മറ്റ് സൊസൈറ്റികളുടെ അതർ സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ അതർ സൊസൈറ്റീസ് ഈ അതർ സൊസൈറ്റീസിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ കലാകാലങ്ങളിൽ രജിസ്ട്രാർ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് ഏജൻസികളെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സഹകരണ മേഖലയിലുള്ള സഹകരണ രംഗത്തുള്ള അനുഭവ പരിചയമുള്ള ആളുകളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ അതിലേക്ക് ഏജൻസികളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരാണ് ഇത്തരം സംഘങ്ങളിലേക്കുള്ള പിന്നെ നിയമനങ്ങൾ ക്ലർക്ക് കാഷ്യർ പോലുള്ള നിയമനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുക അതർ സൊസൈറ്റീസ് പിന്നെ കോപ്പറേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതും ഏജൻസികളാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളല്ല കോപ്പറേറ്റീവ് സഹകരണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് എക്സാമ്പിൾ കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് പെൻഷൻ ബോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് വെൽഫെയർ ബോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ബോർഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് വെൽഫെയർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പെക്സ് അല്ല അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ പ്രാദേശികമായി തന്നെ ആദ്യത്തും പറഞ്ഞതിന് പ്രാദേശികമായ ഏജൻസികളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് ഏജൻസികളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട് 
കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കാഡമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഈ ഏജൻസിയുടെ സൗകര്യങ്ങൾ ഏജൻസിയുടെ അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏജൻസി വഴികൾ അവർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുണ്ട് അല്ലേ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ പരീക്ഷകൾ നടത്താം ഏജൻസി സർവീസുകൾ അവർക്ക് ചെയ്യാം അത് സാധാരണഗതിയിൽ അവർ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്കാണ് ചെയ്യുക മറ്റ് സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്ത് കാണുന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ ഏജൻസികൾ മതി ഇതാണ് സഹകരണ മേഖലയിലേക്കുള്ള നിയമനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ അവസാനമായിട്ട് ഇനി ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റാഫുകൾ ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ സബ്സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ അല്ലേ അങ്ങനത്തെ പാർട്ട് ടൈം ജീവനക്കാർ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ സബ്സ്റ്റാഫിൽ നിയമനങ്ങൾക്ക് അത് അതാത് സംഘങ്ങളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊമോഷനുകളായിരിക്കും പിന്നീട് ഈ അറ്റൻഡർ പ്രിയൂൺ എന്ന് പറയുന്ന സസ്യകളിലേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അപ്പം പ്രാദേശികമായ സംഘങ്ങളിലേക്കും ഇനി വലിയ സംഘങ്ങളിലായാലും ഏറ്റവും സബ്സ്റ്റാഫുകളുടെ നിയമനം അതാത് ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് ഇതാണ് സഹകരണ നിയമ അല്ലെങ്കിൽ മേഖലയിലേക്കുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിലേക്കും മറ്റ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള നിയമനങ്ങളുടെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല പരിശീലനം ലഭ്യമാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ ചിട്ടയോടു കൂടെയുള്ള ഒരു സിലബസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ഒരു പരിശീലനത്തിൽ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട സമീപ ഏറ്റവും അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ഒരു സി എസ് സി ബിയുടെ പരീക്ഷയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏജൻസി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൽ കയറി വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാഷ്വലായിട്ടൊരു പരീക്ഷ എഴുതിപ്പോയാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ വിരളമാണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഓൺലൈനിലോ ഓഫ്ലൈനിലോ നിങ്ങൾ ഒരു പരീക്ഷകൾ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സിലബസോട് കൂടെ പഠിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാൻഡിഡേറ്റായിട്ട് റാങ്കിലെ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരനായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നൊരു കാര്യമാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നുള്ളത് അതല്ല ശരി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനകത്ത് ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരനാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് സർവീസിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ മുന്നിലുള്ള റാങ്കിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ വലിയ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല ആളുകൾക്കും അതിലെത്താൻ കഴിയാതെ പോകും ഒരു മാർക്കിൻ്റെയോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയോ വ്യത്യാസത്തിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ താഴെ പോയതാ കാരണം ഇപ്പോൾ പി എസ് സി പരീക്ഷക്കൊക്കെ കാൽ മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് മാർക്കൊക്കെ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് മൂന്നിലൊരു മാർക്ക് കൊണ്ടൊക്കെ റാങ്ക് വളരെ പിറകോട്ട് പോവും വളരെ പിറകോട്ട് പോവും അതിൽ ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ സർവീസിനകത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ പിറകിലായി പോവും തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഇത് ഗൗനിക്കില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുക പക്ഷെ സർവീസ് ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ചിലപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറായിട്ട് പിരിയേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഡി ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാറായിട്ട് പിരിയേണ്ടി വരും കൂടെ ഉള്ളവൻ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പത്തോ പതിനഞ്ചോ റാങ്ക് മുന്നിൽ കിടന്ന ആളുകൾ ഒരു പക്ഷേ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാറായിട്ടും അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാറായിട്ടൊക്കെ പിരിയുമ്പോൾ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് താഴെ പോയ നമ്മൾ ചെറിയ തസ്തികയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും മുകളിലെത്താൻ നോക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ്റെയോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ്റെയോ മാർക്കുകൾക്കൊന്നും ഇനി പ്രസക്തിയില്ല നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന റിട്ടേൺ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്കിനായി ഇനി പ്രസക്തി നിങ്ങൾ എം കോമിന് നിങ്ങൾ ബി കോമിന് ബി എസ് സിക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഹോൾഡറാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാധകമേ ഇല്ല നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഈ പി എസ് സി പരീക്ഷയിലെ നിങ്ങളുടെ റാങ്കാണ് ഇനി പരിഗണിക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായി കാണുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം താങ്ക് യു